ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ടോപ്പിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫിനോമിനയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ സർഫേസ് ദർ ആർ ത്രീ പോസിബിൾ ചാൻസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം ഓർ മേ ബി ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം അബ്സോർബ് ഓൾ ദ ലൈറ്റ് ഓർ ദ ലൈറ്റ് മേ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആ ലൈറ്റ് ആ ഇന്റർഫേസിൽ തട്ടിയിട്ട് വന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസിഡന്റ് സർഫേസ് അല്ലെ ആ ഇന്റർഫേസ് ആ ലൈറ്റ് റേനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേ ആ ഇന്റർഫേസിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളിഷ്ഡ് സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ ആ റേ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു സർഫേസിൽ പതിക്കുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ എ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ ഇന്റർഫേസ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് മീഡിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിന്റെ സർഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു മീഡിയം എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയം ഇത് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ആ ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് ഒരു റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്ഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ അബ്സോർപ്ഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷനും സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പോർഷൻ ചിലപ്പോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയാം ഒരു പോർഷനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തും കളയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ പതിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന റേനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പാതയിൽ കൂടിയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ട്രേഡ് ഡയറക്ഷന് മാറ്റം വരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേനെ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻസിഡന്റ് റേ തന്നെ ഇനി ആ ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയും ദൻ ഇവിടെ കാണാം റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ എന്താണ് നോർമലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ റേ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ട് റേ തന്നെയാണ് ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലിനും റിഫ്രാക്ട് റേക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്
നോർമൽ ഓർ ബെൻഡ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ റയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് റേ എൻ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് റേ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റയർ മീഡിയം ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ ലോസ് ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോസിന് ദർ ആർ ടു ലോസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇത് നോർമൽ ഇത് മൂന്നും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ആണ് അതിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാം സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇനി ഇത് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കാണോ റേ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഉള്ള മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് തുല്യമായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്നേഴ്സ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ എയർ മോളിക്യൂൾസ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിനും ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് കൂടി കിടക്കൂല പല സ്ഥലത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും നേരെ മറിച്ച് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ബൗണ്ടഡ് ടു ഈച്ച് അതർ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് ദൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എന്തിനുണ്ടായിരിക്കും സോളിഡിന്റെ മോളിക്യൂൾസിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റിനെ എത്ര കണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുക ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ മീഡിയം ടു ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെ ലൈറ്റിന് ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിവൺ മീഡിയത്തിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം വാക്വത്തിൽ നിന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്പീഡിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് 
10 raised to 8 meter per second. Right? Air on the law. Air on the law. Air on the law. Air on the law. 3 into 10 raised to 8 meter per second. Speed on the law. Air on the law. Air on the law. Air on the law. Air on the law. Speed of flight on the law. Air 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 on the law. Vacutil in the air like you remember the refractive index and okay. See in the Vernal and three into ten raised to eight to substitute a num. Velocity of light in air no Vernal and three into ten raised to eight in the Navarana. Up in the number equal to one and two either. Other either refractive index of air and then the Lumarica second medium air alay. Up a first immediate and the second medium like you remember. Second medium in the refractive index of the air and the refractive index and then the Lumarica one in the Lumarica. அங்கனியானங்களே angelsே to the sign of the angle of refraction is equal to the refractive index of the second medium when the light enters from the air to the medium in the area. And then light air in the media to the angle sin i by sin r in the second media in the refractive index in the area. Okay. 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 Speed of light in vacuum divided by speed of light in 
medium 1 is the refractive index of medium 1. Now, we have to do reciprocal one. This is 1 by n1. We have to do n2 by n1. We have to do n2 by n1. That is sin i by sin r. We have to do n2 by n1. We have to do n2 by n1. Water in the glass lake and light to propagate in the angle. In the verum, sin i by sin r and the NGW unit than the verule. Refractive index of glass with respect to water. But I'm ready the N2 by N1 and the second medium by first medium and the upper bed and the second medium glass on up NGW equal to NG by NW unit. That is. ओरो मीडिया तिन्दे इम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्दे टर्म में लेकि नमला स्नेल्स लोनी अन्ना मार्चिए थी नयर तो नमला बरना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ सेकेंड मीडियम वित्त रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया नयर नंगे ले इवडा नमलो ओरो टर्म इन्दे इम ओरो मीडिया तिन्दे इम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वित्त � Rarer medium, any concept you want to say? No, loss of refraction. You can say that the refractive index is defined. That is Snell's law. We can say that we can say that. We can say that we can say that. We can say that we can say that. Okay, thank you.